நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நேரம் எட்டரை மணி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் நீங்கள் வீட்டு கிளம்ப வேண்டிய சூழ்நிலை மழை பெய்து இருக்கிறது பல பேர் மழைக்காக வந்திருப்பீங்க சில பேர் மழையில் நனையக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பீங்க எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் பேசுகிறத கேட்டு தான் ஆகணும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு ஸ்பீச் இஸ் ஹியூமன் ஸ்பீச் இஸ் ஹியூமன் சைலன்ஸ் இஸ் காட் அதனால் நாங்கள்லாம் மனிதர்கள் பேச வந்திருப்போங்களா நீங்கள்லாம் கடவுள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஏன்னா கடவுள் வருதுனால தான் வந்து அன்பு காட்ட முடியும் எல்லாத்தையும் கேட்க முடியும் என்ன பேசினாலும் கேட்குறது யார் கடவுள் தான் அதனால் கீழே உட்காந்துருக்கவங்கெல்லாம் கடவுள் மிருதாத்தன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லாம் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு மேடை ஏறி பேசுகிறவங்கெல்லாம் பேசுகிறதெல்லாம் பொய்யாம் என்ன பேசினாலும் அதை வந்து தைரியமாக கேட்டிருக்க கீழே உட்காந்து கேட்டிருக்கவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நிர்வாணமான உண்மையாம் அவங்கள உண்மையில் கூட நிர்வாணமான உண்மை பழிச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி பேசுகிறது வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த திரு வீரபாலன் திரு ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் பேச வந்திருக்கும் தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர் திரு சங்கரநாராயணன் மற்றும் எனக்கு முன்னே பாடி பேசி உங்களையெல்லாம் மனதை கவர்ந்து எனக்கு மயக்கத்தையும் கலக்கத்தையும் உருவாக்கிய டாக்டர் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் இதுக்கு மேலே நாம் என்ன பேசினாலும் எடுக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஏதோ மனிதனை மாற்றும் சூழ்நிலைகள்னு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க சூழ்நிலையே எனக்கு வந்து தலை சுத்துற மாதிரி இருக்குது நேற்று தான் கொடுத்தாரு நான் அது பார்க்கல மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்பி திரும்பி நான் தலைப்பையே தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மனிதன்னா யாரு சூழ்நிலைன்னா என்ன மாற்றுறதுனா என்ற என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் மனிதனை எது மாத்துனா சூழ்நிலை மாத்துது அப்படின்னு பேச சொல்றாரு சூழ்நிலையை பிரிச்சு பாருங்க சூழ் சூழ்ந்த நிலை நிலைனா மாறாதது ஒரு நிலையில இருக்கிறது ஆனா அது எப்படி மாற்றுதுன்னு கேட்கிறாரு வித்தியாசமான தலைப்பா இருக்குது இதெல்லாம் நீங்க எழுது கொடுத்தா கூட உங்களால எழுத முடியாது அது சொல்லி பேச சொல்றாரு சூழ்நிலையா நிலையா இருக்கிறதானே அது எப்படி மாத்தும் மனிதன் அப்படின்னு தலைப்பு இப்படி கூட இருந்துக்கலாம் எனக்கு தோணுது மனிதன் மாற்றும் சூழ்நிலைகள்னு இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் எது எப்படியோ நம்ம தலைப்பை பார்ப்போம் மனிதனை மாற்ற சூழ்நிலைகள் அல்லது மனிதனால் மாற்றப்படும் சூழ்நிலைகள்னு சொல்லிட்டு ஏன் இப்போ பேசிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட மருத்துவர் ஐயா என்ன சாரி டாக்டர் பிரேமச்சந்திரன் ஐயா என்ன சொல்றாரோ ஏன்னா மருத்துவர் ஐயா வேற மாதிரி ஆகி போயிடும் அவர் அவர் என்ன என்ன சொல்ல வர்றாரோ அதையே தான் நானும் சொல்லணும் வந்தேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தேகமாக இருக்குது டாக்டர் வந்து ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு ஆதரவாக பேசுகிறாரா இல்லை எதிராக பேசுகிறாரான்னு தெரில அவரை அறியாமையே எதிராக பேசிகிட்டு இருக்காரு ஏன்னா இன்னைக்கு எங்கே போனாலும் மாத்திரைகள் வைக்கிற மையமாக மாறிடுச்சு ஆனால் ஐயா சொல்கிறதெல்லாம் மாத்திரையை சாப்பிடுற அளவுக்கு உடல் மொழியை கவ வந்து கவனிக்க சொல்கிறார் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து செரிமானத்துக்கும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து உடம்பில் புதுப்பிக்கிறக்கும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து ஆற்றலாகவும் நம்மளுக்கு உடம்பு தருது உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ஷட்டவுன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி கம்முனு ஓய்வு எடுங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் அருமையான வார்த்தை அதுவும் அவர் வாயிலேருந்து வரது அபூர்வம் ஒரு உண்மையாலுமே வந்து ஒரு மருத்துவர் வந்து இப்படி பேசுகிறாரு அதுதான் அதுக்கு பெரிய கண்டனமாக இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கார் அதுக்கு பெரிய கைதட்டல் நம்ம அவருக்கு வந்து கொடுக்கணும் தைரியமாக பேசுகிறாரு அவர் உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ஷட்டவுன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி கம்முனு ஓய்வு எடுங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் அருமையான வார்த்தை அதுவும் அவர் வந்து மருத்துவர் அப்படி பேசுகிறாரு அதுக்கு பெரிய கைதட்டல் நம்ம அவருக்கு வந்து கொடுக்கணும் தைரியமாக பேசுகிறாரு உடம்பு தான் மருத்துவர் சொல்கிற முதல் மருத்துவர் திருநெல்வேலியில் நினைக்கிறேன் இவர் தான் வேறு எந்த மருத்துவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த புத்தகம்லாம் நிறையா படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அதில் ஆர்வம் உண்டு தொடு மருத்துவம்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஆர்வம் உண்டு இன்னொரு விஷயம் அந்த சூழ்நிலைன்னு வரும்போது இரண்டு வகையான சூழ்நிலைகள் ஒன்று ஒன்று வந்து தன்னை தன்னை சுற்றிய சூழ்நிலை தனக்கு உள்ளுக்குள் இருக்கிற சூழ்நிலை இன்னொரு சூழ்நிலை என்னென்னா தனக்கு வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலை நேரம் கம்மியாக இருக்கும்போது அப்படி தான் பிரிக்க முடியும் நிறைய எல்லாம் பிரிக்க முடியாது நம்மளால் நேரத்தின் காலங்கிறது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் தனக்குள்ளே இருக்கிற சூழ்நிலையை ரெண்டாக பிரிப்போம் எப்படி பிரிக்கலாம் அகத்தில் இருக்குது புறத்தில் இருக்குது அகத்தில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது புறத்தில் என்ன இருக்குது உடம்புன்னு இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒன்று இருக்குது உயிர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மூணு விஷயம் இருக்குது மனுஷங்கிட்ட கரெக்ட் சரிங்களா எல்லாத்தினாலும் இது புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா மனதுன்னு ஒன்று இருக்குது உடம்புன்னு ஒன்று இருக்குது உயிர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மூணு விஷயம் இருக்குது அது எல்லாமே உள்ளேயும் வெளியும் சேர்ந்து நம்ம ஒரு மனிதனை உருவாக்குது புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அங்கே இருக்குது அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் மு நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் திரும்பி நம்மளுக்கு வருது தீதும
நான் டாக்டர் அப்படி கையை தொட்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னால் பாதி நோய் குணமாயிருது அதில் என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு நோய் அது எந்த நோயாக இருந்தாலும் உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை அதில் வந்து மனசு ரொம்ப சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற விஷயம் இருக்குது அப்போது நம்ம நோய்ங்கிறது நம்மளுக்கு வர நோய் மட்டும் இல்லை சமுதாயத்தில் இருக்கிற நோய்கள் எதுவாக எதுவாக இருந்தாலும் அது நாமும் பங்கு வைக்கிறோம் எப்படி நம்ம உடம்புக்கு ஒரு நோய் வந்தால் அது நம்ம மனசும் பங்கு வைக்குதோ நம்ம உடம்பும் பங்கு வைக்குதோ அந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் என்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதில் நாமளும் ஒரு காரணியாக இருக்கிறோம் அந்த காரணினால் பாதிக்கப்படுறோம் அப்போ சூழ்நிலைகளால் நாமளும் பாதிக்கப்படுறோம் நாமளும் சூழ்நிலையை வந்து பாதிப்படைய செய்கிறோம் இந்த விஷயந்தான் உடம்பு நம்ம சமுதாயத்தில் நடந்துட்டுருக்கு முக்கியமான நம்மளை பாதிக்கக்கூடிய மூணு விஷயம்னா என்னென்னா அடிப்படையான விஷயங்கள் வந்து ஆசை அப்புறம் வந்து கவலை அப்புறம் வந்து கோபம் இந்த மூணு பெரிய விஷயங்கள் தான் மனித குலம் தோன்றியிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் மிருகத்துக்கும் தாவரத்துக்கும் இந்த விஷயம் இருக்குதா தெரியாது நம்மளால் உணர முடியாது தாவரத்தினால நம்மளை உணர முடியும் ஆனால் நம்மளால் மிருகத்தையும் தாவரத்தையும் உணர முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆண்டவன் நம்மளை படைக்க கிடையாது அப்போ இந்த மூணு விஷயம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்குது ஆசை இருக்குது அப்போ ஆசை என்ன பண்ணலான்னா ஆரைய ஆசையை சீரமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் இணைக்கிறாரு ஆசையை அறவே ஒழிச்சிருங்கிறார் ஆசையை அறவே ஒழிச்சிடும் இன்னொரு பக்கம் என்னங்கிறாங்க அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நம்ம தாத்தா பாட்டி கட்ட என்ன ஆகும் அளவாக வச்சுக்கோ அதுக்கு தான் ஒரு வார்த்தை இருக்குது வசதி வாய்ப்பு வசதி வாய்ப்புங்கிறது வந்து சாதாரணமாக நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திட்டு போகிற ஒரு வார்த்தை அதில் பாருங்கள் வசதி வாய்ப்பு வசதி இருக்கணும் வாய்ப்பும் இருக்கணும் ஒரு கிலோ ஸ்வீட் சாப்பிடணும் வசதி இருக்கலாம் ஆனால் வாய்ப்பு இருக்குமா டாக்டர்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் ஒரு கிலோ சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு ஆனால் குழந்தைகிட்ட கொடுத்து பாருங்கள் ஒரு கிலோ இல்லை ரெண்டு கிலோ வேணாலும் ஆர்வம் இருந்தால் சாப்பிடும் அதுக்கு வசதி எல்லாம் தேவையில்லை அது மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன தேவைனா வசதி வாய்ப்பு இன்னொன்று என்னென்னா அளவு முறை அளவு முறை எல்லாமே ஒரு அளவோடையும் ஒரு முறையோடையும் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு அழகான தமிழ் ஒரு வார்த்தை இருக்குது வசதி வாய்ப்பு அளவு முறை மறுபடி நம்ம திரும்ப வருவோம் இப்போது ஆசைனா சீரமைக்கிறோம் அப்போ கோபம் வந்தால் என்ன பண்ணுறது நம்ம கோபம் இங்கே இருக்கிற கூட்டத்தில் யாரு கோபம் அதிகமானு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தான் வரும்னு நான் சொல்லுவேன் வாங்க கோவப்பட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா என்னோடய கோபம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நானும் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுருக்கேன் கோபத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆனால் அவ்வையார் வந்து அழகாக சொல்கிறாங்க ஆறுவது சினம் அப்படிங்கிறாங்க ஆறுவது சினம் சினம்னா வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அது எப்படியுமா ஆறுமாமா உடனே அடங்காது உடனே அடங்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கினா தான் அது சினம் உடனே அடங்குச்சுன்னா டாக்டர் சொல்லாது இன்னொன்று சொல்கிறேன் அதை விட அதிகமாக ப்ரெஷர் ஆகிரும் கோபத்தை அடக்கக்கூடாது முதல்ல கோபம் வந்துருச்சு ஆனால் ஆறுமாமா எப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் ஆற வைக்கிறோம் நம்ம உணவு பண்டங்களையோ இல்லை துணிகளை காய போடுறோம் இந்த மாதிரி ஆறுவது சினம் கோபத்தை நம்ம ஆறப்படுறோம் அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கவலை கவலை என்ன கொண்டா ஒழிச்சிரும்னு சொல்கிறாங்க கவலையை ஒழிச்சிரும்னு சொல்கிறாங்க ஆசையை ஒழிக்க முடியாது கோபத்தை ஒழிக்க முடியாது ஆனால் கவலையை மட்டும் என்ன பண்ணிடணுமா ஒழிச்சிருவேனே அந்த ரெண்டை விட மோசமான விஷயம் என்னென்னா கவலை இப்போ நம்மளை சூழ்ந்து இருக்கிறத எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லேருந்து பெரியோர் வரைக்கும் கவலை முக்கியமாக நம்ம எதை பற்றி கவலைப்படுறோம் இந்த செல்ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லைன்னா ரொம்ப கவலைப்படுறோம் பதட்டம் ஆயிருது பட்டப்பட்ட பட்டம்னு ஹார்ட்டு பீட் அடி ஐயோ ஐயோ இன்னமும் ஆயிரும் ஏதோ ஆயிருமோ ஒரு தடவை சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு உலகமே நம்மகிட்ட இல்லையோ அந்த மாதிரி பதட்டம் ஆயிடுது இந்த மாதிரி கவலைகள் வந்து மனிதன் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கு எல்லா இடத்துலையும் கவலைகளுக்கு நான் உதாரணமெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா நான் முட்டால் ஆயிரும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாத கவலைகள் எனக்கு சொல்ல தெரியல நிறைய எல்லாத்தையும் கவலைப்படுறோம் இது வந்து மிக முக்க மூன்று விஷயங்கள் சரி இது வந்து இப்படி இருக்கிற மனிதன் வந்து சமூகத்தோடு போய் ஒரு ஒரு உறவு ஏற்படுது அப்போது நம்மகிட்ட எல்லாத்துட்டையும் இந்த மாதிரி அதிகமாக இருந்ததுன்னா சமூகத்தில் அது என்னவா தான் இருக்கும் அதிகமாக தான் இருக்கும் உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நாடுகள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அந்த பட்டியலில் வந்து எந்த நாடு அதிகமாக பணக்கார நாடுகள்லாம் சொல்ல கிடையாது கல்வி அறிவு பெற்ற நாடுகள்லாம் சொல்ல கிடையாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நாட்டில் எந்த நாடு தான் மகிழ்ச்சி அதிகாக இருக்கும் பார்த்தா பூட்டானை சொல்கிறாங்க எங்கே பூட்டான் பூட்டான்கிறது நாடு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா பூட்டான் எங்கே இருக்குது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு இந்த பிரெட்டு சாண்ட்விச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா அதுக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு ஜாம் மாதிரி சும்மா பூட்டான் ஒரு சின்ன அங்கே வந்து மகிழ்ச்சி நிறையா இருக்குதாம்மா ஏன் மகிழ்ச்சி நிறையா இருக்குன்னா ஒரு புறநானூரில் ஒரு பாட்டு உண்டு என்னென்னா எனக்கு வாய்த்த மனைவி ரொம்ப நல்லவன் எனக்கு வாய்த்த மக்கள் ரொம்ப நல்லவர்கள் எனக்கு வேலைக்காரன்
யாருமே அதிகமாக சொல்லலை படைக்கப்படாத பாரதிதாசன் தான் முதல் முறை உலகத்திலேயே முதியோர் காதல்னு ஒரு இதையே கொடுக்குறாரு அதில் அவர் வந்து இந்த புறநானூர் பாடலாம் சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த புறநானூற்று பாடலில் தான் அவர் சொல்கிறார் அவரே சொல்கிறார் நான் புறநானூரில் தான் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா மாண்டை என் மனைவியோடு அப்படின்னா செத்து போனேன்னு அர்த்தம் இல்லை பெருமையான இப்போ மனைவி செத்து போயிட்டால் பிரச்சனை போயிருந்தாலாம் கிடையாது மாண்டை என் மனைவியோடு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த புறநானூர் பாட்டு அதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஆண்டு அவிந்து அடங்கிய கொள்கை சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே இப்போ அங்கே இருக்கிறாங்க எங்கே பூட்டானில் இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் சமுதாயத்தில் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ இல்லை அதான் நம்ம அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியாக இல்லைன்னா ஏன்னா எல்லோரும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் நம்மளுக்கு உரிய அந்த சான்றோர் வந்து இல்லை ஒரு நல்ல ஆள் வந்து டிவியில் வருவார் பேட்டி கொடுப்பார் இல்லை பேசுவார் இல்லை நம்ம வீட்டில் பார்க்கலாம் அந்த வீட்டில் இருந்தால் நம்ம வீதியில் பார்க்கலாம் யாராச்சும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம யாரும் அதில் வந்து அந்த கொள்கை சான்றோரோ மாறும் நம்ம யாரும் விருப்பப்படுறதெல்லாம் கிடையாது அது வேணாம்ப்பா அது யாராச்சும் ஒருத்தர் இருப்பான்ப்பா அவன் பார்த்துக்குவான்ப்பா நம்ம போல போய் என்ன இன்னைக்கு டாக்டர் யார் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டோமா சாப்பிட்றதுக்கு எது ஒன்று உடற்பயிற்சி பண்ணுறது இல்லை மனப்பயிற்சி எதுவும் பண்ணல அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கோம் அப்போது சூழ்நிலைகள் வந்து மனிதனை மாற்றுறத விட மனிதன் தான் சூழ்நிலை நிறைய மாற்றிட்டான் ஒரு சின்ன கதை மூ வரதராசனார் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைனாலும் அவர் ஒரு பெரிய இலக்கியவாதின்னு சொல்லுவாங்க அவர் இலக்கிய திறன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் ஏன்னா இது புத்தக திருவிழா இல்லையா நான் சொல்கிற விஷயம்லாம் புத்தகத்துலேருந்து தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் என்னோடய அனுபவத்தையெல்லாம் சொல்ல கிடையாது புத்தகத்துலேருந்து இலக்கிய திறன் புத்தகம் எழுதியிருக்காரு மனிதன் கடவுளை வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சாராம் தாவரங்கள்லேருந்து மனிதன் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு ஒரு கதை தான் அது படைச்சிட்டு கடைசியாக வந்து சிறகு இருக்குது இல்லைங்கண்ணா ரக்கை ரக்கையை வந்து யார் கொடுக்குறன்னு போட்டி வந்துருச்சான் விலங்கெல்லாம் வேணான்ட்டு போயிருச்சான் இந்த பறவையும் மனிதன் மட்டும் சண்டை கட்டிக்கிட்டாங்களாம் எனக்கு தான் ரெக்கை வேணும் எனக்கு தான் அந்த இறகு வேணும்னு சொல்லிட்டு கடவுள் பார்த்தார் யோசிச்சாரு டக்குன்னு இந்த பறவை நீ இங்கே வா நீ எடுத்துகிட்டு போயிரு அப்படின்ட்டார் உடனே மனிதன் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு ஆண்டவன்கிட்ட கடவுள்கிட்ட கேட்டிருக்காரு என்ன நீங்கள் இப்படி வந்து இது பண்ணிட்டீங்க எனக்கு ரெக்கையே கொடுக்கலையே அவர் சொல்லியிருக்காரு முட்டாள் மனிதனே அந்த ரெக்கையை வச்சுட்டு அதை வந்து மேலே போய் பார்க்க தான் முடியும் உனக்கு மனசுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் என்ன மனசுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த மனசை வச்சுக்கிட்டு பறவை செய்கிற காரியம் விலங்கு செய்கிற காரியம் நீ நினைக்கிற காரியம் எல்லாத்தையுமே மனசினால் முடிக்க முடியும்னு சொன்னார் அதுக்கு சரியாக நடந்திருக்கு பாருங்க நீங்கள் பறவையோட வேகமாக பறக்கிற விமானத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செயற்கைக்கோளை கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் எதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னு யாருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது திடீர்னு காலையில் எந்திரிக்கிறான் எந்திரிச்சோடனே இதை எடுத்துக்கிறான் முன்னையெல்லாம் கம்ப்யூட்டர்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து ஃபோன் எடுத்துக்கிறான் பாத்ரூம் போனாலும் பின்னாடியே போகுது பாத்ரூம் போகும்போது கூட இது பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் அப்புறம் திரும்பி வரான் தூக்கத்தில் எல்லா பக்கமும் எங்கே இருக்குது செல்ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்குது மனிதன் எங்கே போகிறானே தெரிய மாட்டேங்க எதையோ ஒன்று தேடிகிட்டே போயிட்டுருக்கான் செல்ஃபோனால் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னா அது என்னென்னா தேடல் தேடல் தேடிகிட்டே இருக்கிறான் அவனுக்குள்ளே தேடுறான் எல்லா விஷயத்தையும் தேடுறான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சூழ்நிலையெல்லாம் நடந்துட்டுக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் சூழ்நிலையை வந்து மனிதன் மாற்றிட்டான் மனிதன் வந்து சூழ்நிலை வந்து மனிதனை மாற்றிருச்சு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எல்லா விஷயமும் நம்மட்டிருந்து நம்ம வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டால் தான் நம்ம சூழ்நிலையில் வந்து சரியாக சமாளிக்க முடியும் நம்ம நிறைய மாற்றிட்டோம் அதுவும் நம்மளை மாற்றிடுச்சு அது எல்லாத்துக்கும் தெரியுது இப்போ நம்ம எப்படியாச்சும் சரி பண்ணணும்னு ஆசையில் இருக்கிறோம் அதனால தான் பாருங்கள் இந்த உலகத்துலேயும் இவ்வளோ கூட்டம் வந்து புத்தக திருவிழாவுக்கு வருது நாங்கள் ஒன்று நினச்சேன் இது மலைக்கு தான் கொண்டுருப்பாங்களோ சார் பாடி முடித்தோன்னா எல்லாம் எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க நினச்சேன் பரவாயில்ல எல்லாம் இருக்குங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை நம்ம உடம்பையும் நம்ம மனசையும் தெளிவாக வச்சு காப்பாற்றிக்கிறது அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களே நம்ம நிம்மதியாக வச்சுக்க முடியும் நம்ம உடம்பத்துக்கும் நம்ம உடம்பையும் மனசையும் நல்லா வச்சுருந்தோம்னா இப்போ ஏற்பட்ட மனிதர்களை வந்து நம்ம மட்டும் பயிற்சி பண்ணாமல் அவர் சொன்ன மாதிரி எதிர்கால சந்தையினர் நம்ம குழந்தைகள் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையெல்லாம் இதுக்காக தயார்படுத்துறது எந்த வகையில் தயார்படுத்தலாம் எப்படி தயார்படுத்தலான்னு நம்ம சொல்ல போனால் ஏதோ ஒரு பிராண்டை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து முன்னாடி வைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்படியெல்லாம் இல்லை இங்கே உடம்பு எப்படி பார்த்துக்கோன்னு மருத்துவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம மனசை எப்படி பார்க்கணுங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் எப்படி தெரியும்னா நம்மளுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்குது அது
இன்றைக்கி பிக் பாஸில் இவன் என்ன பண்ணால் அவன் என்ன பண்ணால் இவன் எலிமினேஷன் ஆகிறான் அந்த மாதிரி உலகம் போயிட்டே இருக்குது இது எல்லாருமே பண்ணுறோம் ஸோ குடைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுது அல்லது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஆகுது நாம் இன்றைக்கி என்ன சட்டை போட்டிருக்கோம் நம்ம முகம் எப்படி இருக்குது நம்ம மூக்கு எப்படி இருக்குது நம்ம என்னென்னலாம் தப்பு செஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி என்னென்னலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு இரவு தூங்கும்போதோ அல்லது ஏதோ ஒரு நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்மளை பற்றி சுய பரிசோதனை பண்ணோம்னா அதை தான் காந்தியடிகள் வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் சொல்கிறாரு அதை தான் ஐயாவும் பாடினார் உனக்கும் கீழே உள்ளவர்கள் கோடி நினைத்து பார்த்து அமைதி தேடுன்னு பாடினார் எனக்கு என்னமோ நிம்மதி தேடு தான் கரெக்ட் நிம்மதி தேடு அப்படிங்கிறார் அப்புறம் உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி இது வந்து நம்ம நிறைய நினச்சி பார்க்கல நம்ம நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் நினச்சி பார்க்குற முடியாது நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க நம்ம யாரும் நினச்சி பார்க்கல அப்போ நிம்மதி வரும் இது எல்லா விஷயமும் அவர் சொன்னதில் தான் பேசியிருக்கேன் என் சொந்த கருத்துக்கள்லாம் எதுவும் இல்லை எல்லாமே புத்தகத்துலேருந்து தான் பேசியிருக்கிறேன் இதுக்கு மேலே பேசவும் கூடாது ஏன்னா சாப்பாடு நேரம் ஆயிடுச்சு நன்றி வணக்கம் ஐயா பேசி முடிக்கிற போது சொன்னார் குற்றங்களிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்து விடலாம் ஆனால் குற்ற உணர்வுகளிலிருந்து நீங்கள் ஒருபோதும் தப்பித்து விட முடியாது ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் ஒரு நிமிடமாவது உங்களை குறித்து நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் அதை குறித்த ஆய்வை நீங்கள் மேற்கொண்டீர்கள் என்றால் குற்றங்கள் எல்லாம் தடுக்கப்படும் என்பதாக அவருடைய உரை நிறைவாக இருந்திருக்கிறது ரத்தின சுருக்கமாக சிறப்பாக நீங்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் நினைத்து விடாதீர்கள் இது பல லட்சம் பேர் பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு இங்கு தொலைக்காட்சிகளை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதிலும் உங்கள் குரல் ஒழிக்க போகிறது ஆகவே தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் பேசுவதை சமூகத்திற்காக பேசுகிறீர்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் மிகச்சிறந்த உரையாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் நன்றி ஐயா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி